Estés de pensar. Que estés de pensar. Tenemos un tanque ¿vale? lleno de agua, para un líquido cuya densidad es de kilogramos metro cúbico. Está una altura H de 2.032 metros. ¿Eso está donde está lleno? Sí, está donde está lleno. Y en el fondo, pues tenemos una galga. Y la galga es esta. Esa gala. ¿Vale? De ahí. Y nos dan las deformaciones que suben. Exión sub A. Sale 179. Exión sub B. 439. Y exión sub C. Menos 125. Creo que se ha congelado. Seguimos grabando. Sí, sí. Sí, no. Creo que sí, no. Pero que sí. ¿Cómo? No te y no. A ver, ahora lo compré, pero sí, le da. Está grabando todo. Bueno, todo eso está en micro deformaciones de esas, ¿vale? Nos dan también el E, que es 2,10, 10 elevado a 5 megapascales, el mu, que es 0,30 y el sigma. Sigma elástica, vale, pero eso es para otra cosa porque luego preguntan más cosas. Vale, este nosotros no lo vamos a utilizar. Vale, esto sería la tensión admisible del material. Es para un apartado que pertenecería a la asignatura de elasticidad 2, vale, que no lo vamos a dar. ¿Sí? 
Bueno, pues el primer apartado es la deformación angular. XY. ¿Vale? Deformación angular. XY. Bueno, pues para esto tenemos la fórmula esta de antes. Es decir, tenemos la siguiente fórmula, que esta es S sub X alfa cuadrado más X en sub Y Y como el estado es plano, y por otro lado, vamos a dibujar la galga de una forma un poquito más fácil. El primer dibujo es como nos lo dan en el enunciado, y ahora lo que voy a hacer yo es ponerla así que es un poquito más fácil de, de ver. Este de ahí son los centrámanos. Este de ahí son 300 grados y este de aquí 180 grados de este dibujo ya sí que tenemos que es si en su x es exión sub b ¿no? y vale 439 De, de las otras dos nos queda lo siguiente que exión sub A es igual a 179 y a su vez aplicando esta fórmula pues queda así 439 por el coseno al cuadrado de ese que es un medio más exión phi raíz de 3 partido por 2 al cuadrado de vale. con el coseno este que es el coseno de 60 la otra es si no usted es menos 100 25 y eso es igual a lo mismo a 439 el coseno del ángulo este que vuelvo a hacer en este caso un medio al cuadrado más exión sub Es nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, pues lo resolvemos. Nos da que éxito en su es menos 110,33 micro de formación. Y la deformación angular que sufre. Pues ya está ahí.
¿Sí? Vale. Siguiente apartado. Dice tensión a la que está sometida la pieza en la dirección X. Es decir, nos están preguntando sigma X. Bueno, entonces tenemos acción sub x es igual a 1 partido por e sigma x menos mu sigma y más sigma z. Expresión sub y. Estas al final son partidas de aprender porque pues siempre es 1 partido por e y esta es sigma y menos mu y luego las otras dos sigma x más sigma z. Y expresión sub z es 1 partido por e sigma z menos mu sigma x más sigma z. Vale, pues entonces, en este caso sí que tenemos sigma z indirectamente porque como sabemos que la galga está ahí en el fondo del mar, Matarine y Ile, vale, pues la presión en el fondo de un fluido, eso no sé si en física 1 aparece, pero si tú tienes ¿vale? algo, un fluido, si tú quieres saber la presión en un plano cualquiera, ¿vale? Pues la presión en el plano 1 es la presión de lo que tengas por arriba. En este caso sería la presión atmosférica, ¿vale? Más rho por g por la altura del fluido, ¿vale? Y eso te da la presión que tienes en ese plano, ¿no? La densidad del fluido. Sí, la densidad. Vale, esto lo verás en mecánica del fluido, que lo vas a utilizar un montón. ¿Eh? La parte de fluido estática. Entonces, la presión en el fondo, o sea, en este caso, nuestra sigma Z, es la densidad del líquido que nos dan, que es 1000 kilogramos. ¿No? Metro cúbico. La gravedad, pues tomamos 9,81 metros segundo al cuadrado. Y toda la profundidad esta, que son 2.031 metros. Necesitamos por 10 a la menos 6 para tenerlo en megapascales. El menos es porque obviamente es de compresión, es decir, todo el fluido lo que está haciendo es comprimir. O sea, el mil es la densidad. Mil es la densidad. Eh. Kilogramos metro cúbico. Eh. La... la gravedad, 9,81 metros la... segundo cuadrado. Y la presión atmosférica, pues vamos a suponer que no nos dicen nada, ¿vale? Entonces vamos a jugar con presiones. Es decir, generalmente lo que estamos haciendo es ¿Vale? porque si no tendría que poner la de 101.000, 325 Pascal, ¿vale? si no te dijeran algo, ¿Vale? pero si no te dicen nada, pues así está bien también. Sí. Bueno, cero, va bien. Bueno, pues eso. Este valor, metiéndolo en las formulillas, ¿vale? Y con la exión su x, exión su y, etcétera, etcétera, que hemos obtenido, pues llegamos a este sistema.
Llegamos a este sistemita. ¿Vale? Entonces en casa te lo dejo como ejercicio para que lo hagas. Uh, se me está acabando la batería. Sí, bueno, pues resolviendo el sistemita. Pastame, suma y como la que nos preguntaban era esa, pues sea. Vale, siguiente apartado. Ya sé que estos ejercicios son un poco pesados. <risa> Pero hay que hacerlos. Ya la semana que viene cambiamos a otro tema. Ya empezamos con resistencia de material. Bueno, depende, son más entretenidos los ejercicios que estos, desde luego. <risa> Pero un aburrimiento... Ahora nos piden de forma hacerlo en el eje Z. Bueno, pues de hecho nosotros tenemos la fórmula esta de aquí, el eje sub Z, 1 partido por E, sigma Z menos mu sigma X. O sea que la fórmula se utiliza para casi todas las cosas sencillas. Esta sí, esta, vamos, una panacea. Y sustituyendo los valores, pues esto me da menos 211, 37,2 micro de formación. ¿eh? ¿Sí? Ahora, el siguiente apartado, pues como no podía ser otra, eso es de formación <coughs> principal máxima. En este caso, nos pide esa. Con lo que tenemos que hacer es diagonalizar la matriz. la esta ecuación y obtenemos los siguientes valores
Bueno, pues entonces, una vez que tenemos esto, nos preguntan tensión cortante máxima, ¿vale? Tensión cortante máxima. Que yo no sé cuál es ya, el 4 o 5, ¿vale? Sí. Tau máxima. Bueno, pues mira, nosotros sabemos lo siguiente, o podemos saber lo siguiente, que la tau máxima, ¿no? Pues será la dispersión angular máxima, ¿no? Por el módulo de elasticidad transversal, puesto que Gamma siempre es el tau, ¿no? Entre los Y ahora, hay otra fórmula, pues al igual que con la tensión tangencial máxima, hay esta fórmula. Que la gamma máxima entre dos, porque como el círculo es un medio de, pues es el 1 menos el 3, partido por 2. Antes el otro era sin el 2. Sin el 2 abajo, mal. Bueno, pues. <coughs> 490 con 28 menos, menos 288 partido por 2. Con lo que. micro de formaciones. Ahora el G. Bueno, pues el G sabemos que el G es igual al módulo de elasticidad 2, 1 más. Con lo que esto es 2 con 10 por 10 elevado a 11 partido 2, 1 más 0, 30 y esto me da un montón bueno pues finalmente si hacemos la multiplicación de ambos de este por este me da ¿Sí? Bueno, pues ya, últimos apartados del ejercicio. Es el 6, ¿no? Sí. Tensión normal octaédrica y tensión tangencial octaédrica. ¿Vale? 
Pues acuérdate que la tensión normal octaédrica era el valor de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, esto entre 3. Nosotros tenemos la matriz de tensiones asociada a ese estado tensional. Primero vamos a sacar esto de aquí. Tenemos la siguiente matriz de tensiones. Sigma X la habíamos sacado. Sigma Z también lo teníamos. Y sigma Y también. Es decir, que nuestra matriz de tensiones de la galga es esa. ¿Vale? Como yo necesito sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿qué tengo que hacer? Diagonalizar otra vez la matriz. Entonces no lo voy a escribir, sino que ya directamente te voy a poner la ecuación. Y de aquí sacamos los tres valores. Sigma 1 sale 93,411. Sigma 2 menos 11,897. Y sigma 3 menos 19,934. Todo en megapascales. De tal forma que la tensión octaédrica me da 20,57 megapascales. Y finalmente una tensión cortante octaédrica es un tercio de la raíz de sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado más sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado. Bueno, como tenemos toda pues eso nos da esto. Claro, interesante, ¿no? Bueno.